அனைவருக்கும் அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் ஜோதிடர் ரவி ரங்கசாமியின் அன்பு வணக்கம் நாம் தற்போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் நவம்பர் மாதத்தின் ஐந்தாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி முடிய உள்ள நாட்களுக்கு கோச்சார ராசி பலன்களை கடகராசினருக்கு பார்ப்போம் இந்த கடகராசி இந்த மாதம் பிளக்சிபிள் யோகத்துக்குட்பட்ட ஒரு மாதமாக அமைகிறது இந்த பிளக்சிபிள் யோகம் என்பது கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வையில்லாத வீடுகள் சார்ந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக சொல்லப்படுகிற யோகம் பிளக்சிபிள் யோகம் நம்முடைய ஓலைச்சுவடுகள் முதல் தற்கால ஜோதிட நூல்கள் வரை ஒரு ராசி வீட்டில் கிரகம் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை பொறுத்தும் கிரக பார்வையை பொறுத்தும் தான் பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வையில்லாத வீடுகள் சார்ந்த வகையில் எந்த ஒரு ஓலைச்சுவடிகளிலும் தற்கால ஜோதிட நூல்களிலும் சொல்லப்படவில்லை என்னுடைய இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட அனுபவ ஆராய்ச்சியில் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வையில்லாத வீடுகள் சார்ந்த வகையில் என்னிடம் ஜாதகம் பார்க்க வந்தவர்களிடம் பலன்கள் கூறி தோச நிவர்த்திக்காக பரிகாரங்களும் பரிந்துரை செய்து அந்த பரிகாரங்களை அவர்கள் செய்து அதன் மூலம் நற்பலன்கள் கண்ட வகையில் ஒட்டுமொத்த ஜோதிட சமுதாயமும் பயன்பெற வேண்டும் என்ற வகையில் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ராசி பலன்கள் கூறும்போது இந்த கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வையில்லாத வீடுகள் சார்ந்த பலன்களை நாம் சொல்லி வருகிறோம் அந்த வகையில் கடக ராசியில் கிரகம் இல்லை கிரக பார்வை இல்லை என்றால் இந்த கடக ராசிக்கு இந்த மாதம் எந்த மாதிரியான பலன்கள் நடைபெறப் போகிறது என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த கடக ராசியில் ஐந்தாம் தேதி காலை வரையிலும் பிறகு எட்டாம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு வரையிலும் பிறகு இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி முடியவும் பல நாட்கள் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத வீடாக இந்த கடகை வீடு அமைந்து விடுகிறது ஐந்தாம் தேதி காலை வரை அரை நாளாக கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது பிறகு எட்டாம் தேதி காலை முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு வரை சுமார் பன்னிரண்டு நாட்கள் கணக்குக்கு வருகிறது பிறகு இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை முதல் முப்பதாம் தேதி இரவு முடிய இதில் சுமார் ஒன்பது நாட்கள் கணக்கீடாக வருகிறது சுமார் இருபது இருபத்தி ஒரு நாட்கள் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத வீடாக இந்த கடகு வீடு அமைந்து விடுகிறது இந்த இருபது இருபத்தி ஒரு நாட்களில் என்ன மாதிரியான பலன்கள் குறிப்பாக கடகராசி நபர்களுக்கு தனிப்பட்ட தகுதிகள் சார்ந்த வகையில் செல்வாக்கு சார்ந்த வகையில் என்ன மாதிரியான பலன்கள் நடைமுறைக்கு வரும் என்று பார்த்தால் கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் கொஞ்சம் நிதானமாகவும் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொண்டால்தான் இந்த மாதத்தில் சில பல நன்மைகளை இந்த கடகராசிக்காரர்கள் அனுபவித்துக் கொள்ள முடியும் இதனால் வரை குருவினுடைய பார்வையை உட்பட்டு கோடி நன்மைகளை அனுபவித்து வந்த இந்த கடகராசிக்காரர்கள் தற்போது அந்த குருவினுடைய பார்வையிலிருந்து விலகி விடுகிறார்கள் மேலும் மாத கிரகங்களும் பார்வை செய்யவில்லை சந்திர பகவான் மட்டும் இரண்டரை நாட்கள் பார்வை செய்கிறார் மேலும் ஒரு இரண்டரை நாட்கள் அந்த கடக வீட்டில் உழவுகிறார் ஆக இந்த சந்திர பகவானின் கோட்சாரத்தை தவிர மற்ற நாட்கள் எல்லாம் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத வீடாக அமைந்து விடுவது அதன் அடிப்படையில் இந்த கடகராசிக்காரர்கள் இந்த மாதம் கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் இந்த பிளெக்சிபிள் யோகம் சார்ந்த பரிகாரம் என்பது நீங்கள் எந்த அளவிற்கு வளைந்து கொடுத்து சூழ்நிலைகளை சமயசிதமாக சமாளிக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் நன்மைகளை அனுபவித்துக் கொள்ள முடியும் ஏதோ ஒரு தெய்வத்திற்கு அல்லது உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்திற்கு நீங்கள் அபிஷேக வழிபாடு செய்து கொண்டால் அந்த அபிஷேக வழிபாடு என்பது நீங்கள் புக் செய்தும் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது அபிஷேகம் நடக்கும் போது பன்னீர் இளநீர் போன்ற திரவியங்கள் வாங்கி கொடுத்து அந்த அபிஷேகத்தை நீங்கள் காண வேண்டும் இந்த பரிகாரத்தை செய்து கொண்டால் இந்த பிளெக்சிபிள் யோகம் அந்த வளைந்து நெளிந்து கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கேற்ப உங்களுக்கு எந்த பாதிப்புகளும் வராத அளவிற்கு நீங்கள் செயல்படக்கூடிய ஒரு யோகத்தை இந்த மாதம் நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் அந்த யோகத்தினுடைய பலன்கள் என்பது நீங்கள் நினைத்ததை விடவும் அந்த பரிகாரத்துக்கு உட்பட்டு மிகப்பெரிய யோகங்களாகவும் மாறக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன அடுத்து இரண்டாம் இடம் தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானம் கொடுக்கல் வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும் கொடுத்ததை வாங்க முடியும் வாங்கிய பணத்தையும் கொடுக்க முடியும் சமய சுதமான பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் காரியத்தை நீங்கள் சாதித்துக் கொள்ளலாம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களுக்கு நன்மை உங்களால் அவர்களுக்கு நன்மை என்கிற பரஸ்பர அனுகூலம் சிறப்பாக இருக்கிறது குடும்பத்தில் குழந்தைகள் முதல் முதியோர்கள் வரை அனைவருக்கும் சிறப்பான ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றங்களை அனுபவிக்க முடியும் அடுத்து மூன்றாம் இடம் மூன்றாம் இடத்தில் செவ்வாய் பகவான் பத்தாம் தேதி வரை உழவுகிறார் தன் முனைப்புடன் சில விஷயங்களில் நீங்கள் ஈடுபட்டு முன்னேற்றங்களை அனுபவிக்க முடியும் ஒரு சில விஷயங்களில் நீங்கள் முயற்சி செய்யாமல் ஒதுங்கி இருந்தாலும் உங்களுடைய இரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்கள் உங்களுக்காக மெனக்கட்டு உங்களுடைய காரியத்தை உங்களுக்காக சாதித்துக் கொடுப்பார்கள் அத்தகைய யோகமும் இந்த செவ்வாய் பகவானுடைய கோச்சாரத்தின் மூலம் இருக்கிறது இந்த மூன்றாம் அதிபதியான புத பகவான் ஆறாம் இடத்திலும் ஆறாம் அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் மூன்றாம் இடத்திலும் ஐந்தாம் தேதி முதல் ஏழாம் தேதி வரை உழவுகிறார்கள் பரிவர்த்தனை யோகத்துக்கு உட்பட்டு உழவுகிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த இரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுடைய அனுகூலங்கள் உங்களுக்கு நன்மையில் அமையும் அடுத்து நான்காம் இடம் நான்காம் இடத்தில் சூரிய பகவான் ஐந்தாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை நீச்சத்தில் உழவுகிறார் நீச்சம் என்பது
பண உதவியும் சக மாணவர்கள் சக ஆசிரியர்கள் சார்ந்த வகையில் உங்களுக்கு நன்மைகள் நடக்கும் ஏனெனில் நான்காம் அதிபதியான சுக்கிர பகவான் ஐந்தாம் இடத்தில் உழவுகிறார் உங்கள் அளவில் எது முடியவில்லையோ அதை உங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் உங்களுக்காக செய்து கொடுப்பார்கள் உங்களுக்கு கல்வி சார்ந்த வகையில் பண உதவியும் செய்வார்கள் பல வகையில் ஒத்துழைப்பும் செய்வார்கள் அந்த வகையில் அனுகூலமாக இருக்கிறது பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு செவ்வாய் பகவான் நான்காம் இடத்திலும் நான்காம் அதிபதியான சுக்கிர பகவான் ஐந்தாம் இடத்திலும் உழவுகுவதால் அதாவது நான்காம் அதிபதி ஐந்தாம் அதிபதி பரிவர்த்தனை யோகம் மிகவும் சிறந்த ஒரு பரிவர்த்தனை யோகம் அந்த வகையில் கல்வி சார்ந்த வகையில் இதனால் வரை உங்களுக்கு இருந்த நற்பெயர்கள் நல்ல மாணவன் நல்ல மாணவி என்று பெயர் எடுத்திருப்பீர்கள் நல்ல பெயர் மட்டுமல்ல முன்னணி மாணவராகவும் மாணவியாகவும் இருப்பீர்கள் அந்த கல்வி ஆர்வத்தை அந்த அறிவை மற்றவர்கள் புரிந்து கொண்டு உங்களுடைய கல்வி தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்வார்கள் அந்த அளவிற்கு இந்த நான்காம் அதிபதி ஐந்தாம் அதிபதியான சுக்கிரன் செவ்வாய் பரிவர்த்தனை யோகம் பத்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை உங்களுக்கு நடைமுறையில் வருகிறது வாகன யோகம் சிறப்பாக இருக்கிறது தற்போது இருக்கக்கூடிய வாகனத்தை விட கூடுதல் வசதி வாய்ப்புள்ள வாகனம் வாங்கக்கூடிய யோகம் இருக்கிறது சிலருக்கு முதன் முதலாக வாகன யோகம் அமையக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது உங்களிடம் சாதாரண வாகனம் தான் இருக்கிறது என்றாலும் மிக வசதியுள்ள உல்லாச வசதி உள்ள வாகனங்கள் வாகனங்களில் பயணம் செய்யக்கூடிய யோகமும் இந்த மாதம் இருக்கிறது தாய் தாய் சார்ந்த வகையில் சில நன்மைகள் உண்டாகி உண்டாகக்கூடும் உங்களுடைய ராசி வீட்டில் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத தோஷம் உங்களுக்கு முன்னேற்ற தடைகள் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் அல்லது உங்களை குழப்பக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் இருந்தாலும் இந்த நான்காம் அதிபதி ஐந்தாம் அதிபதி பரிவர்த்தனை யோகம் என்பது நீங்கள் பல பேருக்கு தெளிவான முடிவுகளை தெளிவான வழிகாட்டல்களை செய்யக்கூடிய யோகமாக இருக்கிறது உங்களுடைய ஆலோசனைகளுக்காகவும் உங்களுடைய ஆறுதலுக்காகவும் பல பேர் உங்களிடம் வருவார்கள் அவர்களுக்கு தக்க ஆலோசனை வழங்கி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவீர்கள் அவர்களுக்கு தக்க ஆறுதல் வழங்கி அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பீர்கள் அந்த அளவிற்கு இந்த நான்காம் அதிபதி ஐந்தாம் அதிபதி பரிவர்த்தனை யோகம் சிறப்பாக இருக்கிறது அக தனக்காக எதுவும் செய்து கொள்ளாவிட்டாலும் உங்களை தேடி நாடி வருபவர்களுக்கு நன்மைகளை வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலாக கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இந்த மாதம் அமைகிறது அடுத்து ஐந்தாம் இடத்தில் சுக்கர் பகவானுடைய கோச்சாரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய சமூக அந்தஸ்து உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது குழந்தைகள் மத்தியிலும் பெண்கள் மத்தியிலும் நீங்கள் ஆண்கள் இருந்தாலும் பெண்கள் மத்தியில் உங்களுக்கான செல்வாக்கு உண்டாகும் நீங்கள் பெண்களாக இருந்தாலும் பெண்கள் மத்தியில் உங்களுக்கு செல்வாக்கு உண்டாகி நீங்கள் பெண்கள் சார்ந்தவர்கள் பெண் விஐபி ஆகவும் மாறக்கூடிய யோகமும் இருக்கிறது அடுத்து ஆறாம் இடம் கடன் நோய் எதிரி சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தானம் இந்த ஆறாம் இடத்தில் சனி பகவான் இரண்டு வகையான யோகங்களுடன் உழவுகிறார் ஆறாம் இடத்தில் சனி பகவான் உழவினாலே கோச்சாரத்தின் அடிப்படையில் சத்ரு சம்ஹாரம் அதாவது எதிரிகளை தன்வசமாக்கக்கூடிய யோகம் உண்டாகும் கடன் பிரச்சனை தீரும் நோய் நொடிகள் நீங்கும் என்ற ஒரு யோகமும் இருக்கிறது அதே போல கேது பகவான் கேட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகத்தில் உலகக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் இருக்கிறது இந்த வகையிலும் மற்ற மொழி மதம் சார்ந்த வகையில் வெளியூர் வெளி மாநிலம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மூலம் அந்நியர்கள் மூலம் சில நன்மைகளை ஆதாயங்களை அடையக்கூடிய ஒரு யோகம் இந்த கேது பகவான் மூலம் இருக்கிறது சனி பகவான் மூலம் ஆறாம் இடத்தில் உழவக்கூடிய யோகம் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி எட்டாம் அதிபதியான சனி பகவான் ஆறாம் இடத்தில் உழவுவதால் விபரீத ராஜயோகத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் இருக்கிறது அந்த விபரீத ராஜயோகம் என்பது எதிர்பாராத நன்மைகள் தரக்கூடிய ஒரு யோகமாக இருக்கிறது உங்களால் எல்லாம் இதெல்லாம் முடியுமா என்று நீங்களே யோசித்துக் கொண்ட விஷயங்களில் அல்லது உங்களால் இது முடியாது என்று உங்களை குறைவாக மதிப்பீடு செய்தவர்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் சில சாதனை செயல்களை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது ஏழாம் அதிபதியான சனி பகவான் ஆறாம் இடத்தில் மறைந்திருப்பதால் யோகத்துக்குட்பட்டு மறைந்திருப்பதால் கணவன் மொழி சார்ந்த வகையில் சுப பிரிவுகள் ஒரு நாள் இரு நாள் சார்ந்த பயணங்கள் சார்ந்த வகையில் சுப பிரிவுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எதிரிகள் தொல்லை குறையும் கடன் நிவர்த்தியாகும் குறிப்பாக இந்த மாதம் குரு பகவானுடைய பயிற்சிக்கு உட்பட்டு குரு பகவான் ஆறாம் இடத்திற்கு வந்துவிடுகிறார் இந்த ஆறாம் இடத்தில் ஆறாம் அதிபதி உழவினால் விபரீத ராஜயோகம் உண்டு பண்ணி கொடுக்கும் ஆறாம் இடத்தில் குரு பகவான் நேருக்கதிர் உழவ ஆரம்பி ஆரம்பித்திருக்கிறார் ஆறாம் இடத்தில் குரு பகவான் ஹம்ச யோகத்துடன் உழவுவதால் கடன்கள் முற்றும் முழுதுமாக நீங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது சில பேருக்கு நெருக்கடியான கடன்கள் முற்றும் முழுதுமாக நீங்கிவிடும் அதிக வட்டி கொடுத்து கடனை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு குறைந்த வட்டியில் பணம் கிடைத்து அந்த அதிக வட்டி கடனை நிவர்த்தி செய்வதற்கான யோகமும் இருக்கிறது அந்த வகையில் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதனால் இருந்ததை விட தற்போது குறைவதற்கான அனுகூலங்கள் வழிமுறைகள் அதிகமாக உங்களுக்கு உண்டாகும் அடுத்து ஏழாம் இடம் நட்பு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தானம் திருமண ஸ்தானம் இந்த ஏழாம் இடம் இந்த மாதம் பிளெக்சிபிள் யோகத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு வீடாக அமைகிறது பத்தாம் தேதி மதியம் வரை கிரகம் இல்லாத கிரக
பேச்சுவார்த்தைகள் சிறப்பாக அமையும் சொந்த பந்தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய நிகழக்கூடிய திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் திருமணத்தில் முடியும் திருமண தேதி குறிக்கப்படும் சில சொந்த பந்தங்களுக்குள் புதியதாக திருமண பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக்கும் சிலருக்கு எதிர்பாராத வகையிலும் திருமண பேச்சுவார்த்தை ஏற்பட்டு திருமண தேதி முடிவு செய்வதற்கான அனுகூலமும் இருக்கிறது நண்பர்களால் உங்களுக்கு நன்மை உங்களால் அவர்களுக்கு நன்மை என்கிற பரஸ்பர அனுகூலமும் இந்த ஏழாம் இடத்தை செவ்வாய் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பின்படி உங்களுக்கு உண்டாகிறது அடுத்து எட்டாம் இடம் ஆயுள் ஸ்தானம் அதிகார ஸ்தானம் ஆயுள் ஸ்தானத்தை ஆயுள் காரகனான சனி பகவான் மிகவும் வலுவான நிலையில் இருந்து பார்வை செய்வதால் ஆயுளுக்கு எந்த தோஷமும் கிடையாது மேலும் எட்டாம் இடத்தை அவர் பார்வை செய்வதால் தற்போதைய குரு பயிற்சிக்கு உட்பட்டு அந்த குருவனுடன் ஆட்சி பெற்ற ஹம்ச யோகத்துடன் உழவக்கூடிய குருவுடன் அந்த சனி பகவான் சேர்ந்திருப்பதால் தற்காலிக அதிகாரங்களை அதாவது தற்காலிக கூடுதல் அதிகாரங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு யோகமும் இருக்கிறது அடுத்து ஒன்பதாம் இடம் பாக்கியஸ்தானம் இந்த மீன விடும் இந்த மாதம் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத ஒரு வீடாக அமைகிறது குறிப்பாக பத்தாம் தேதி மதியம் முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை வரையிலும் பிறகு இருபத்தி நாலாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரையிலும் சுமார் பதினெட்டு பத்தொன்பது நாட்கள் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத வீடாக இந்த மீன வீடு அமைந்து விடுகிறது இந்த கடக ராசிக்கு கடக வீட்டிற்கு ஒன்பதாம் வீடு பாக்கியஸ்தானம் இந்த மீன வீடு பத்தாம் தேதி வரை செவையினுடைய பார்வைக்கு உட்பட்டு வீடு மனை சம்பந்தப்பட்ட அசரச்சத்து சேர்க்கைகள் உங்களுக்கு லாபமாக அமையும் சிலர் புதியதாக வீடு மனை சேர்க்கைகளுக்காக முன்பணம் முதல் தவணை செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு பத்தாம் தேதி வரை மிகப்பெரிய யோகங்களை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கிறது பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத வீடாக அது மாறிவிடுவதால் கொடுக்கல் வாங்கல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக வீடு மனை சம்பந்தப்பட்ட சிறச்சொத்துக்கள் சார்ந்த வகையில் நீங்கள் விற்க மெனக்கட்டாலும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வந்து தடையாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்க மெனக்கட்டாலும் உங்களை ஏமாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அல்லது நீங்களே வழியே சென்று இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை எல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக் கொள்ளலாம் தற்போது இந்த இடத்தை வாங்கிவிடலாம் என்று அதீத துணிச்சலுடன் ஈடுபட்டு நஷ்ட கஷ்டங்களுக்கு வழிகோலக்கூடிய தோஷமும் இருக்கிறது அந்த வகையில் பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு வீடு மனை சம்பந்தப்பட்ட ஸ்திரச்சொத்து சேர்க்கைகள் சார்ந்த வகையில் பத்திரங்கள் பட்டாக்கள் பத்திர பதிவுகள் சார்ந்த வகையிலும் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலிலும் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த விதமான எழுத்துப்பூர்வமான பதிவு செய்யாமல் நீங்கள் வாய்ப்பேச்சு மூலமாக பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் ஈடுபட்டால் அந்த பணம் சார்ந்த வகையில் நஷ்டங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பாதிப்பும் பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு இருக்கிறது அதனால் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை யோசித்து நிதானித்து விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக பொறுப்பாக இருக்கிறது அடுத்து பத்தாம் இடம் ஜீவனஸ்தானம் வேலை தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தானம் இந்த பத்தாம் இடத்தை பத்தாம் அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் பார்வை செய்கிறார் பத்தாம் தேதி வரை எட்டாம் பார்வை மூலமாகவும் பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு முப்பதாம் தேதி வரை ஏழாம் பார்வை மூலமாகவும் பார்வை செய்கிறார் அந்த வகையில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலை கிடைத்துவிடும் உங்களுடைய ராசியில் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத தோஷத்துக்கு உட்பட்டு நீங்கள் தான் வேலைக்கு செல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கே ஒழிய நீங்கள் வேலை தேடினால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைத்துவிடும் அல்லது ஏற்கனவே தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தேடிக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தற்போது கண்டிப்பாக வேலை அமையும் அந்த வேலையில் சேருவதா சேர வேண்டாமா என்ற குழப்பம் உங்களுக்கு ஏற்படும் அந்த குழப்பத்திலிருந்து தெளிவாக சிந்தித்து தெளிவாக முடிவெடுத்து கிடைக்கக்கூடிய வேலையில் சேர்ந்து கொள்வது புத்திசாலித்தனமாக அமைகிறது ஏனெனில் பத்தாம் அதிபதி பத்தாம் இடத்தை பார்வை செய்வது என்பது தொழில் சார்ந்த யோகமாக பாதுகாப்பாக அமையும் இதே நேரத்தில் கிடைக்கிற வேலையை விட்டுவிட்டு வேறு ஒரு வேலைக்கு அரசு சார்ந்த வகையிலோ அல்லது இதைவிட ஒரு சிறப்பான வேலைக்கு நாம் செல்லலாம் என்று நீங்கள் உங்களை நீங்களே அதீதமாக கற்பிதம் செய்து கொண்டு கிடைக்கிற வேலையை விட்டுவிடவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது எதனால் எனில் நாலாம் இடத்தில் உழவக்கூடிய சூரிய பகவான் நீச்சத்தில் உழவுகிறார் அந்த நீச்சம் பெற்ற பலமிழந்த சூரிய பகவானும் தொழில் ஸ்தானத்தை பதிவு செய்கிறார் அதனால் இதைவிட சிறப்பான வேலை கிடைக்கும் என்று நீங்கள் கிடைக்கிற ஒரு நல்ல வேலையை கூட விட்டுவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த வகையில் சூரியன் பாதிப்பாக இருக்கிறார் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஏழாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை புத பகவான் இந்த நாலாம் வீட்டில் வக்ரகதியில் உழவுகிறார் அதுவும் உங்களை வேலை சார்ந்த வகையில் தெளிவான முடிவெடுப்பதற்கு குழப்பமாக அமையும் ஆக இந்த புதன் சூரியன் சேர்ந்த அமைப்பு ஏழாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை புதாதித்ய யோகம் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது அது உங்களுடைய கல்வி திறமைக்கேற்ப உங்களுடைய அறிவு திறமைக்கேற்ப உங்களுடைய பட்டறிவுக்கு ஏற்ப அனுபவத்திற்கு ஏற்ப ஒரு நல்ல தொழிலை கொடுக்க வேண்டும் அந்த புதாதித்ய யோகம் என்பது ஆனால் இந்த புதாதித்ய யோகம் என்பது இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை கடகராசிக்காரர்களுக்கு மட்டுமல்ல எந்த ஒரு ராசிக்காரர்களுக்கும் யோகமாக அமையவில்லை ஏனெனில் புதன் வக்ரகதியில் உழவும் போது பலவீனமாக கெடுபலனை தரக்கூடிய அல்லது நன்மைகளை அதிகமாக தர முடியாத
புதாதித்த யோகத்தை தரக்கூடிய இரண்டு கிரகங்களுமே பலம் இழந்து விடுவதால் அந்த புதாதித்த யோகத்தை நம்பி நீங்கள் தற்போது கிடைத்த விலையை விட்டுவிட்டு வேறு விலைகளுக்கு உங்களுடைய கற்பனை எண்ணம் மிதக்கும் அதற்கு காரணம் இந்த தோஷத்துக்குட்பட்ட புதாதித்ய யோகம்தான் கிடைக்கக்கூடிய விலையை கூட அது தடுத்துவிடும் அந்த வகையில் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இருந்து கொண்டு இந்த செவ்வாய் பகனுடைய யோகத்துக்குட்பட்டு கிடைக்கக்கூடிய வேலையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டால் நல்லது கண்டிப்பாக உண்டாகும் மேலும் இந்த பத்தாம் இடத்தை குரு பகவான் தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வை மூலமாக பார்வை செய்கிறார் பத்தாம் இடத்தில் குரு அமர்ந்தால் பால் என்று அதாவது தொழில் பாலாகும் வேலை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை உண்டாகும் தொழில் கஷ்ட நஷ்டங்கள் உண்டாகும் என்று ஜோதிட நூல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிலருடைய அனுபவத்திலும் அது நடந்திருக்கிறது அந்த குரு பகவான் இருப்பை பொறுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பலன் அது தற்போதைய நிலையிலோ குரு பகவான் தன்னுடைய பார்வை மூலம் அந்த பத்தாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் குரு பகவானுடைய பார்வை என்பது குரு பார்வை கோடி நன்மை தரக்கூடிய விசேஷ பார்வையாக நம்முடைய ஜோதிட நூல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன நம்முடைய அனுபவத்திலும் அப்படித்தான் இருக்கிறது அந்த குரு பகனுடைய பார்வை உங்களுடைய தொழிலை பாதுகாக்கும் கௌரவமான தொழிலை உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த தொழிலை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த எதிர்பார்த்த வேளையில் எதிர்பார்த்த சம்பளத்தில் எதிர்பார்த்த இடத்தில் எதிர்பார்த்த தொலைதூரத்தில் அந்த வேலை கிடைப்பதற்கான அனுகூலத்தை இந்த குரு பகவான் உண்டு பண்ணி கொடுப்பார் இந்த குரு பகவான் என்பது உங்களுக்கு வேலை தேடுபவர்கள் உங்களுக்கு வெள்விசராக மாறி வேலை சம்பளம் இருப்பிடம் சார்ந்த வகையில் உங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு வேலையை உங்களுக்கு உண்டாக்கி தருவது போலதான் இந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு உண்டாக்கி தருவார் அந்த வகையில் குரு பகனுடைய செவ்வாய் பகனுடைய பார்வைக்கு உட்பட்டு கிடைக்கக்கூடிய வேலையில் சேர்ந்து கொண்டால் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் வெளியூர் வெளி மாநிலம் வெளிநாடு சார்ந்த வகையில் வேலை மற்றும் தொழிலுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்த வகையில் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் ஒப்பந்தங்களை ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை வரி வரியாக வார்த்தை வார்த்தையாக படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனதான் ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்த வகையில் கவனமாக இருந்தாலும் நீங்கள் செல்லக்கூடிய நிறுவனம் நிர்வாகம் சரியானது தானா சரியானவர்களா என்பதை பலமுறை விசாரித்து தெரிந்து கொண்டு தொழில் சார்ந்த பயணங்களை வேலை சார்ந்த பயணங்களை மேற் மேற்கொள்வது உங்களுடைய பொறுப்பாக கடமையாக அமைகிறது அடுத்து பதினோராம் இடம் வருமான ஸ்தானம் லாபஸ்தானம் இந்த வருமான ஸ்தானத்தை வருமான ஸ்தானத்தின் அதிபதியான சுக்கிர பகவான் ஐந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை பார்வை செய்கிறார் லாபஸ்தானத்தை லாபஸ்தானாதிபதி பார்வை செய்வது என்பது நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விடவும் கூடுதல் வருமானத்தை லாபத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் சம்பாதிக்க முடியும் என்கிற யோகம்தான் நீங்கள் தற்போது கேட்கலாம் ராசியிலேயே கிரகம் இல்லை கிரக பார்வை இல்லை என்ற வகையில் தோஷங்கள் தான் அதிகமாக நடைமுறைக்கு வரும்போது எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுடைய ஜாதகம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் யோகங்களும் இருக்கும் தோஷங்களும் இருக்கும் தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்து கொண்டால் யோகங்கள் நீங்கள் நினைத்ததை விட அதிகமாக நடைமுறைக்கு வரும் நீங்கள் தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் யோகம் நடைமுறைக்கு வரும் ஆனால் அது யோகமா என்பது தெரியாத அளவிற்கு அந்த யோகம் பட்டும் படாமலும் தொட்டும் தொடாமலும் உங்களை ஒட்டி கொண்டு செல்லும் அதாவது ஒரு பத்து சதவீத முன்னேற்றத்தை உட்பட்டதாக அந்த யோகம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்து கொண்டால் அந்த யோகமானது நூறு சதவீதத்திற்கு மேலாக நீங்களே ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவிற்கு அந்த யோகங்கள் வேலை செய்யும் இது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் அனைவருக்கும் இது பொருத்தமாக அமையும் அந்த வகை கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள பிளெக்சிபிள் யோகம் சார்ந்த ஒரு பரிகாரத்தை செய்து கொண்டால் இந்த வருமானம் சார்ந்த வகையில் பெரிய அளவில் நன்மைகளை அனுபவிக்கக்கூடிய யோகம் இருக்கிறது அடுத்து பன்னிரெண்டாம் இடம் ராகு பகவான் கெட்டவன் கெட்டிடில் கெட்டிடும் ராஜயோகத்துக்கு உட்பட்டு உழவிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்தை ஏற்கனவே சனி பகவானும் கேது பகவானும் பார்வை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு தற்போது கூடுதலாக குரு பகவானும் பார்வை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்தை சனி பகவானும் கேது பகவானும் பார்வை செய்துக்கு உட்பட்டு ஆன்மீக செலவுகள் உல்லாச பயணங்கள் சார்ந்த வகையில் செலவுகள் பிரயோஜனமான செலவுகள் முதலீடு சார்ந்த செலவுகளை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இதுவரை நடந்து நடைமுறையில் இருந்திருக்கும் தற்போது குரு பகவானும் இந்த பன்னெண்டாம் இடத்தை பார்வை செய்வதால் சுப செலவுகள் உங்களை முன்னிட்டு உங்கள் குடும்பத்தாருக்கென்று சுப முதலீடுகள் சார்ந்த வகையில் சுப செலவுகள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது கல்வி சார்ந்த வகையில் செலவுகளும் தொழில் முதலீடு சார்ந்த வகையில் செலவுகள் செய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எந்த பாதிப்பும் கிடையாது கிரக பார்வைகளை பொறுத்தவரை அதே நேரத்தில் பன்னிரெண்டாம் அதிபதியான புத பகவான் இந்த மாதம் குறிப்பாக ஏழாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை வக்ரகதியில் உழவுவதால் தேவையில்லாத வீண் செலவுகளாக மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் செய்யக்கூடிய செலவுகளை விரலுக்கேற்ற வீக்கம் போல தொழில் சார்ந்த முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் தூக்கம் சம்பந்தப்பட்டையில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் பன்னிரெண்டாம் அதிபதியான புதன் பகவான் வக்ரகதியில் ஏழாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை உழவுவதால் தூக்கத்தில் பிரச்சனை உண்டு பண்ணி கொடுக்கும் தூங்காமல் இரு
அந்த வகையில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சிறிது நேரமாவது நீங்கள் தூங்கிவிட்டு நித்திரை சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு நீங்கள் அடுத்தடுத்த பணிகள் ஈடுபட்டால் அந்த இரவு நேர தொழிலாளர்களுக்கும் பகலில் எந்தவித பாதிப்பும் வராது செலவுகளை பொறுத்தவரை சுப செலவுகளாகத்தான் இருக்கிறது கணவன் மனைவி தாம்பத்திய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை ஒருவரை ஒரு பொருந்து கொண்டு சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுத்து சென்றால் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த வகையில் இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்த்த எதிர்பாராத நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய யோகங்கள் இந்த மாதம் நடைமுறைக்கு வருகிறது மேலும் இஷ்ட தெய்வ வழிபாட்டை மேற்கொண்டு இஷ்ட தெய்வ வழிபாடு என்பது உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய சன்னதிக்கு சென்று நீங்கள் வழிபாடு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை மானசீகமாக உங்களுடைய மனதில் இணைத்துக் கொண்டு நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திலேயே அந்த தெய்வத்தை மனதில் இணைத்துக் கொண்டு மனக்கோயில் கட்டி மன செய்து மானசீகமாக வழிபாடு செய்து உங்களுடைய பிரார்த்தனையை அந்த இஷ்ட தெய்வத்திடம் வைத்து சங்கல்பம் செய்து கொண்டு ஒவ்வொருவருடைய பணிகளையும் நீங்கள் தொடங்கினால் ஒவ்வொரு வேளையும் உங்களுக்கு சாதகமாக வெற்றிகரமாக அமையும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வது அஷ்டாலஜி டெம்பிள் ஜோதிடர் ரவிரங்கசாமி நன்றி வணக்கம் பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துகளையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்கள் அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிளின் வீடியோக்கள் உங்களை உடனுக்குடன் வந்தடைய அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் யூடியூப் சேனலை ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்